Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Riyo nubi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irshad koren. Allah ba qiyamotir din shahad bekti ke tar bishesh chaya tole asro edan korben. Jadin kono chaya thak bena. Boro kuchin ek muhur tohobe. हाशर मैदान मानुष के हिसेब दीते हैं दाड़ाते क्यों विश्वास करूक अथवा ना करूक से मैदान एक दिन जीवन जबतियों कर्मफल नहीं उपस्थित होते रसुल सल्लाहसल्लम के सुसंबाद दीचन जो से दिन सात प्रकार सात श्रेणी लोक अल्लाह सुबहान हुआ विशेष छाय तले आश्रय लाभ करब तमधे प्रथम तो रहे सिन इमाम उन आज न्याय परायोन शासक नेता अमरा ये विषय टिन्हे परोपति कुनो पौर भी इन्शाल्लाह लोचना पेश कर तामदेर आज के जो अंश टुको उपस्थापन करार मुख्य विषय शिटी होच्छे वशाबुन नशाफी इबादत इल्ला वो ही जुबोक जेतार जीवन के परिचालित करे सिन तार जोबन के चालित करे सिन जो what is Ibada? Ibadat ki. Muloto amra ei bishoy chini ei. Amader dharabai kalu chona, adhunik shobhata. Abo amader jubo shomaz ei bishoy tir achkir porbe. Amra apna deshamne je dikti ke upostapon korar chesta korbo. Sheti holo. Allah Subhanahu wa Taala ar proti amra bishash rekhe. Allah Subhanahu wa Taala ar bidhan ke meneni. Amra kisu korbo. की करवो अल्लाह बाग आमा देर के जेब भावे जेकाज गुलु करार जो नुनीर देश दिए सेन उन्हें एक बड़ो विषय उन्हें एक बेपोक विषय अवश्य ही अल्लाह रब्बुल अल्लामी नामा देर के बिना कारणे औहेतु खेलार छोले अथवा सृष्टि जगतेर धंशो होए जवा बा बिलुप्त होए जवा कुनो प्राणेर मोतो अल्लाह ब وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ये तो अल्लाह पाक ये नीचे प्रश्न करें सिन तुम रखी भेबनी है छो तुम आदर की धारणा जामी तुम आदर की अनुर्थक पहेतुक बिना प्रयोजने बिना कारणे एक टा निरोर्थक वस्तुर मतो जार कुनो उद्देश्य ना ये लक्षण ना ये सृष्टि करें सिन नो नो अल्लाह उद्देश्य बोले दिए सिन आमी मानव के एवं जीन संप्रदाय के ये दोटो जाति के आमर इबादों तेर जन्नो सृष्टि करें सी। आमदर आलोचना है प्रश्नों रखें सिलाम। What is इबादा? इबादत की? इबादत बेपोक औरते जुदी आम्रा देखी तो ल इबादत हो चाहे कि पुरनांगो बंदगी औरतात अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने रुद्दिशे इबादत करा, गुलामी करा, शेखन तेरे इबादत, गुलामी, तो गुलाम के अमरा आरोश हो जे बांग्लाई नहीं आशी दास, दास थे के दशोत्तो, अर दशोत्तो ताकि ये बोला हो मोनी बेर पुरी पूर्णो आनुगुत्तो करा, जब गुंधुरा, अमरा गोतो पर बे होता शर जगत थे के बेरी ऐशी थी, अमरा शेखन ने देखे सी अल्लाह सुबहान हुआ था लामदेर की हे प्रियो, अमार होताशा ग्रस्तो बंदरा, तुमरे अमार रहमत शंपोर के होताश होए जाए ना, अमार रहमत अफुरान तो, तुमी शुरू करो, जीवनेर जे पौरवों थे के ही तुमी शुरू करोगे, शिक्षण थे के ही तुमी शफलोता वर्जन करोगे, 
অবশ্যই আল্লাহ সুবাহান হুয়া তোমাকে পুরস্কার দিবেন অনুপরিমাণ ভালো কাজ করো কল্যাণকর কাজ করো এটি শেষ হয়ে যাবে না এটি ধ্বংস হবে না এটি তুমি পেয়ে যাবে এর জন্য পুরস্কার নির্ধারিত আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ শুক্রে আদায় করতে পারি যতই ক্ষুদ্র হোক তা আল্লাহ সুহান বলছেন সে এটিকে পাবে কেমতের দিন তার সামনে হাতে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি আর কে শুনিয়েছে পৃথিবীর মানুষকে কোন প্রভু আল্লাহ ছাড়া কিন্তু তারপরেও যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন কাল্পনিক প্রভুকে ডাকে তারা কাল্পনিক ঈশ্বরকে তারা অর্চনা করে উপাসনা করে পূজা করে এই প্রতিশ্রুতি কি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তো আমরা যুব মানসিকতায় আজকের এই আলোচনায় যে চিন্তাটিকে আমরা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটি হলো আমরা হতাশা থেকে বেরিয়ে আমরা কল্যাণকর কিছু করব আমরা ইবাদত করব আমরা গুলামি করব আমরা দাসত্ব করব আমরা খাইরান নেক আমল ভালো কাজ এগুলো করব এই ভালো কাজগুলো করার জন্য আল্লাহ সুহান হওয়া তাল আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া তো এই ভালো কাজগুলোর জন্য আমাদের সামনে একটা মডেল থাকতে হবে আর সেই মডেলটি আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা দান করেছেন শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী মহানবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ আকবর নস্করুল্লাহ যে তিনি আমাদেরকে সেই বিশ্বনবী মহানবী শেষ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ওম্মা তার উম্মত হওয়ার এক বিরল সম্মান মর্যাদা এবং গৌরব দান করেছেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত আপনি সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত বিজ্ঞানী ধর্মীয় নেতাগণ গবেষক যত প্রকারের স্কলার্স হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান অ্যান্ড আদার্স যত মানব গোষ্ঠী সম্প্রদায় রয়েছে আজকে সারা বিশ্বের সবাই এক বাক্যে এ কথা মেনে নিয়েছেন দ্য প্রফেট হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি হচ্ছেন গ্রেটেস্ট প্রফেট এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব দ্য হান্ড্রেড গ্রন্থে মাইকেল হার্ট বিশ্বের একশো জন সেরা ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন একজন খ্রিস্টান গবেষক হয়েও প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব ধর্ম এবং বিশ্বাসের প্রতি দুর্বল প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্ম এবং বিশ্বাসকে নিয়ে গৌরব বোধ করে এটা মানুষের একটি মানসিক অবস্থা এটি তার বদ্ধমূল চেতনার বাহ্যিক রূপ যে সে তার বিশ্বাসকে এবং তার ধর্মীয় অনুভূতিকে অগ্রাধিকার দেয় অথচ আমরা দেখেছি বিশ্ব সেরা ব্যক্তিদের নামের তালিকা করতে গিয়ে মাইকেল হার্ট যিনি একজন খ্রিস্ট ধর্মালম্বী তার নিজের গ্রন্থটির ভূমিকায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আমি একজন খ্রিস্টান হয়েও সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের তালিকায় প্রফেট মুহাম্মদ আমরা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলি আমি তাকে এক নম্বরে শীর্ষ স্থান দিতে বাধ্য হয়েছি কেননা তার মতো পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ কমপ্লিট জীবন আদর্শ আমি পৃথিবীর সেরা মানুষদের আর দ্বিতীয় কারো মাঝে দেখিনি সুবাহান আল্লাহ ওসাল্লাহ তালা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা সেই নবীর উম্মাত হতে পেরেছি এটা কত বড় গর্বের বিষয় আমাদের মাথা সবসময় উঁচু থাকার কথা সারা বিশ্বের মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আমাদের আদর্শের জন্য আমরা আগের পর্বে এই কথা বলেছিলাম হে যুবক আপনি অপরের আদর্শের পিছনে ছুটছেন অথচ বিশ্ব আপনার আদর্শের দিকে তাকিয়ে আছে আপনাকে দেখে তারা চরিত্র গঠন করবে আপনাকে দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে আপনাকে দেখে তারা আদর্শবান হবে আপনাকে দেখে তারা সত্যিকারের 
যৌবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে অথচ আপনি নিজে যদি বিচ্যুত হয়ে যান আপনি নিজে যদি পথ হারিয়ে ফেলেন হে পথিক নিজে যদি পথ হারিয়ে ফেলো তাহলে তুমি অপরকে কি করে পথ দেখাবে আমাদের তো প্রার্থনা প্রাত্যিক নামাজে এটিই এহে দিনা সেরাতল মুস্তাকিম দয়াময় তুমি আমাদেরকে সেরাতুল মুস্তাকিমে চালাও এই সিরাতুল মুস্তাকিমের আদর্শ নিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা তার আদর্শ দেখব শুনব শিখব যে আদর্শটি অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে যাব আমরা পৃথিবীর কল্যাণ করব মানব জাতির কল্যাণ করব আমরা আমাদের জাতির জন্য কিছু করব আমরা আমাদের সমাজের জন্য কিছু করব আমাদের পরিবারের জন্য কিছু করব আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করব দুনিয়াকে এই পৃথিবীকে করব আমাদের আগামী শিশুর জন্য একটি বাস যোগ্য নিরাপদ আবাস আসছি আলোচনায় একটু পরেই ফিরে বিরতির সময় সুতরাং আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আলোচনায় ইনশা আল্লাহ আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপনও সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shange Alap Kori. Prati Shonibar, Rat Shad Shad Tai, Apuno Shamprachar, Shakal Shad Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধি বিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান কাল রাত সাড়ে দশটায় বাপ্পন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরে আসলাম আমরা আলোচনাটি চালিয়ে যাচ্ছিলাম শ্রেষ্ঠ নবী বিশ্ব নবী মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ কেন্দ্রিক আদর্শকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি যুবকদের জন্য যুবক ভাই ও বোনেরা আমার অত্যন্ত সুপ্রিয় এবং সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞ যুবক বন্ধুরা আজকের দিনে যারা গ্লোবালাইজেশনের যুগে এই বিশ্বায়নের যুগে ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে সারা বিশ্ব যখন একটি নেটওয়ার্কে আবদ্ধ গোটা পৃথিবী যখন একটি জালের মধ্যে চলে এসেছে হাতের মুঠোয় যখন আমাদের বিশ্ব এমনি একটি বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় আমরা একটি মডেল একটি আদর্শ খুঁজছি যে আদর্শটি অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে যাব আমরা পৃথিবীর কল্যাণ করব মানব জাতির কল্যাণ করব আমরা আমাদের জাতির জন্য কিছু করব আমরা আমাদের সমাজের জন্য কিছু করব আমাদের পরিবারের জন্য কিছু করব আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করব দুনিয়াকে এই পৃথিবীকে করব আমাদের আগামী শিশুর জন্য একটি বাসযোগ্য নিরাপদ আবাস আমরা এখানে চাই শান্তি এখানে চাই সমৃদ্ধি আর দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে গেল আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করব সেই জীবন পরকালের জীবন যে জীবন আমাদের সামনে সেই অনন্ত জীবনের সম্বল আমরা সংগ্রহ করে সেখানে হব মহা সম্মানিত মেহমান আমরা মেহমান হব কার মেহমান আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য আমাদের সেখানে বসবাসের জন্য সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন জান্নাত অনন্ত শান্তির ঠিকানা তো সেই শান্তির ঠিকানায় যেতে হলে আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ইবাদত করতে হবে যে কথাগুলো আমরা বিরতির আগে বলেছিলাম ইবাদত আমরা কার আদর্শ অনুসরণ করে করব কার শেখানো পদ্ধতিতে আমরা ইবাদত করব আমরা কাকে আমাদের আদর্শের আমাদের অনুসরণের চূড়ান্ত মডেল হিসাবে গ্রহণ করব তিনি হলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম সম্মানিত যুবক ভাইরা আমাদের মাঝে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে একটি নয় আমাদের মুসলিম সমাজে বিশেষ করে আমি এটি বলবো আমাদের শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের চিন্তার সম্প্রসারণের অভাবে অথবা আমাদের এক একমুখী চিন্তাকে আমরা পরিচালিত করার কারণে অর্থাৎ পরকাল ভিত্তিক চিন্তাকে ধাবিত করার কারণে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি আমরা মুসলিম সমাজ মুসলিম কালচার ইসলামিক সিভিলাইজেশন ইসলামিক এডুকেশন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিয়ে যখন আমরা কথা বলি আমাদের শ্রোতারা আশা করেন আমরা পরকাল কেন্দ্রিক কথা বলব যা কিছু সুখ যা কিছু প্রাপ্তি এই সব কিছু আমাদের পরকালে আমরা ইবাদত করি পরকালে শান্তি লাভ করার জন্য জান্নাত লাভ করার জন্য আমরা দুনিয়াতে কষ্ট করি আমরা দুনিয়াতে বৈরাগ্য জীবন যাপন করি অনেকেই এই রকম ধারণা দিয়ে থাকেন হ্যাঁ ফিলোসফিক্যাল রং আইডিয়া আমি বলবো এটা সত্যিকারের সঠিক জীবন দর্শন নয় দুনিয়া আমার জন্য আমার রব তিনি সারা দুনিয়ার রব রবুল আলমিন আমার রব মানুষের রব মালিকুন নাস এটা সুরায় নাস আল্লাহ বলছেন কুল আউজু বি রব বিন নাস মালিকিন নাস অর্থাৎ তিনি মানুষের মালিক আর আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন দুনিয়ার সব কিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন খালা খালা কুম্মা ফিল আরুদে জামিয়া এই যে দুনিয়া বিমুখতা পৃথিবী বিমুখতা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা দুনিয়া এটা দুনিয়া এটা দুনিয়া এটা দুনিয়াদারি আল্লাহ দুনিয়ার বুকে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তো হান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ শাসিত হবে আল্লাহর বিধান দিয়ে এই কোরআন দিয়ে এনিল হুকম ইল্লাহ বিধান তো দেওয়ার মালিক আল্লাহ কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি আমরা মসজিদে ইবাদত করছি কোরআন অনুসরণ করে আমরা বিশ্বব্যাপী বহুমুখী শাসন ব্যবস্থা দেখছি মানব রচিত 
আমাদের মূল আলোচনা ছিল ইবাদত পরিপূর্ণ দাসত্ব করা এই পরিপূর্ণ দাসত্ব করে মুসলিম জাতি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের আদর্শকে অনুসরণ করে আরবের বেদুইন যাযাবর তাবুতে বসবাসকারী জাতি ম্যাশ পালক জাতি উটের রাখাল জাতি কেমন করে তারা বিশ্ব সেরা একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল ইতিহাস থেকে এই সত্যকে তো মুছে দেওয়া যায়নি এই সত্যকে ইতিহাসে বিধৃত হয়নি গোল্ডেন এইজ অফ সিভিলাইজেশন এটা কারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সভ্যতার স্বর্ণযোগ কারা সূচনা করেছিলেন আজকের বর্তমান বিজ্ঞানময় এই সভ্যতা কাদের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা এই প্রশ্নগুলোর জবাব থার্ড জেনারেশনের যুবক ভাই বন্ধুরা বোনেরা আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষায় বলুন সভ্যতায় বলুন আচারে বলুন কালচারে বলুন অগ্রযাত্রায় বলুন কৃষ্টি কালচার সভ্যতায় মুসলিম জাতি একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে গৌরব অর্জন করেছিলেন আবিষ্কার বলুন মানব কল্যাণের দিক বলুন বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য আপনাকে এগিয়ে যেতে হলে সভ্যতার ওই সোপানগুলোতে আপনাকে ঘুরে আসতে হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম আদর্শ মডেল আমাদের সামনে আর এই মডেলকে অনুসরণ করে উটের রাখাল মেশ পালক মেশের রাখাল তাবুতে বসবাসকারী সম্প্রদায় যাদের সময়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল না এমন একটা জাতি মাত্র একশত বছরের ভিতরে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে কিভাবে পরিণত হয়েছিল যুবক বন্ধুরা আপনাকে জানতে হবে হ্যাঁ তাহলে আপনি আপনাকে মূল্যায়ন করতে পারবেন আপনি আপনাকে চিনতে পারবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি শিক্ষা তাদেরকে দিয়েছিলেন যে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিক্ষিত হয়েছিলেন এ হলো প্রথম সফলতা যে জাতি শিক্ষায় যত অগ্রগামী সেই জাতি তত বেশি সভ্য যে জাতির ভিতরে যত বেশি শিক্ষা সেই জাতির ভিতরে তত বেশি আলোকিত মানুষ কিন্তু আফসোস আমরা রাসুলের এই আদর্শকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারিনি অশিক্ষা বলুন কুশিক্ষা বলুন কুসংস্কার বলুন অজ্ঞতা বলুন আজকে মুসলমানদের ভিতরে লাখো লাখো কোটি কোটি যুবক মুসলিম আজকে আমার বাংলা ভাষাভাষী দুই বঙ্গের বহু যুবক রয়েছেন আফসোস তারা খাচ্ছেন বেড়াচ্ছেন হয়তো বা দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা সংগ্রহ করার জন্য দৈনিক ভিত্তিক কাজ করছেন মিল কারখানা ফ্যাক্টরিতে তারা হয়তো সময় দিচ্ছেন কিন্তু নিজেকে কখনো প্রশ্ন করছেন না এই কি আমার জীবনের সৃষ্টির লক্ষ্য আমার কি এতটুকুই কাজ কি দিয়ে গেলাম পৃথিবীকে কি রেখে গেলাম স্মৃতিচিহ্ন আমার আগামী প্রজন্মকে আমার জাতিকে ভেবে দেখুন যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না কলেজ ছিল না এত স্কুল গ্রামে গ্রামে ছিল না এত সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না কিন্তু তারা তাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ভিতরে কি মানসিকতা ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আমরা এই বিষয়টি এবং মুসলিম সভ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার এই পর্বটি আমরা আপনাদের সামনে আমাদের পরবর্তী আলোচনা ইনশাল্লাহ উপস্থাপন করব ইয়াল্লাহ রবুল আলমিন কোন জাতি যখন এগিয়ে যায় আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তাদের জন্য পদ বের করে দেবো আমি ইয়াত্তাহ যারা আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে যারা আল্লাহকে পরিপূর্ণ রূপে বিশ্বাস করে এবং পরকালের জীবনকে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন আল্লাহ মখরাজা আল্লাহ তাদের জন্য একটা পদ বের করে দেন আপনার জন্য তিনি রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা করেন মিন হাইসিব সে ভাবতেও পারে না কোথা থেকে কিভাবে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতাল্লাহ তার জীবিকার বন্দোবস্ত করে দিবেন আজ মুসলিম হে যুবক জীবিকার জন্য হতাশাগ্রস্ত অথচ আল্লাহ সুবাহান হুয়াতাল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন জীবিকার মালিক কে আল্লাহ 
কিন্তু আপনাকে তার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে জীবিকা চাই ফারজুক না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম কিন্তু আমি জীবিকার জন্য মাঠে অথবা আমার কর্মক্ষেত্রে আমি কোনো কাজকে বেছে নিলাম না আজকে মুসলমানদের যে অবস্থা আজকে মুসলিম ফিলোসফি যেটা আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের চিন্তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে আমরা এমন একটা চিন্তাকে তৈরি করেছি জীবিকা সংগ্রহ করা এ কাজ হচ্ছে শ্রমিকদের আর ইবাদত করা কাজ হচ্ছে ধার্মিকদের একদল ইবাদত করবে মসজিদে তারা বসে থাকবে আরেকদল কাজ করবে কোথায় ইন্ডাস্ট্রিতে কারখানায় ওরা কাজ করে এদেরকে দেবে আর এরা শুধু খাবে কি আশ্চর্য রং ফিলোসফি আজকে মুসলমানদের ভেবে দেখুন সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা আমরা আজকের আলোচনা এই পর্বের এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আগামী পর্বে আমরা আপনাদের জন্য এই জীবিকা কর্মকাণ্ড রাসুলের আদর্শ দিয়ে সাহাবারা কিভাবে পরিচালিত করেছিলেন সফলতা অর্জন করেছিলেন আমরা তা দেখাবো এবং অনুপ্রাণিত করব আপনাদেরকে ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় সকলের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ রহমত কামনা করে আল্লাহ বাকের কাছে দুনিয়ার জীবনে সফলতা জান্নাত কামনা করে আমরা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল সময়টা ছিল উনিশশো সাল আর প্রেন্ট্রুথ ম্যাগাজিনে পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই জরিপ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বৃদ্ধির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারি ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি হাজার হাজার আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে হাজার হাজার ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি এটা শান্তির তরবারি এই তরবারি সত্য এবং জ্ঞানের যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান বাংলা মানবতার সমাধান